குட் டே ஃபெல்லஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஜிஎஸ்எம் ஓவர் வியூ அண்டு அதோட ஆர்கிடெக்சர் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை தான் வந்து நிறைய பேர் கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு முதல் வீடியோ இந்த ஜிஎஸ்எம் பற்றி ஸோ ஜிஎஸ்எம்னால் வந்துட்டு குரூப் ஏ ஸ்பெஷல் ஏ மொபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ஆஃப்டர் தட் வந்துட்டு அதுக்கு பேர் மாற்றி குளோபல் சிஸ்டம் ஃபார் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணாங்க ஸோ அது யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பேன் யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூட் தான் வந்து பண்ணிச்சு அது அதோட பேர் வந்துட்டு இப்போ இடிஎஸ்ஐ அதாவது யூரோப்பியன் டெலி கம்யூனிகேஷன் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இன்ஸ்டிடியூட் ஸோ இவங்க தான் வந்து இந்த ஐட்ரிபிள்இ மாதிரி வந்து இல்லை இந்த ஐஎஸ்ஓ இருக்காங்கல்ல ஸோ அது மாதிரி வந்துட்டு இந்த மொபைலுக்கு வந்துட்டு இவங்க ஐட்ரிபிள்இ வந்துட்டு ஆட் ஒர்க்கு வந்து நேமிங் கொடுக்கறது அதை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிறது யூஎஸ்பிலாம் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறதுலாம் ஐட்ரிபிள்இ தான் இன்னொன்று இருக்கிறது ஐஎஸ்ஓ இந்த உங்களுக்கு தெரியும் ஓஎஸ்ஐன்னு ஒன்று படிச்சுருப்பீங்க நெட்ஒர்க்கில் ஓப்பன் சிஸ்டம் இன்டர் கனெக்ஷன் சொல்லிட்டு ஸோ அதை வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணது ஐஎஸ்ஓ இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஸோ இந்த இது வந்து இந்த ஜிஎஸ்எம்மை வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணது வந்துட்டு இந்த இடிஎஸ்ஐ ஸோ இவங்க வந்து நிறைய ஃபேஸஸில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு சர்வீஸஸ் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நைன்டி ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸில் வந்துட்டு ஸோ அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்துட்டு சீம்லெஸ் ரோமிங் வித் இன் யூரோப் ஸோ இதை தான் வந்து அவங்க அச்சீவ் பண்ணாங்க ஸோ நம்மளோட கண்ட்ரிலேயும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ ரோமிங்க்கு வந்துட்டு காசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க மொத்த ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போய்க்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதை முன்னாடி கொண்டு வந்திருக்கலாம் பட் கொண்டு வர முடியல காரணம் என்னென்னா நம்மக்கிட்ட அந்தளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்போ இல்லை பட் இப்போ நம்ம வந்து ஓவர் வெல்விங்காகவே நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ க எந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா வச்சுங்களேன் நம்ம ஒரு ஒரு வீட்லேயுமே வந்துட்டு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மொபைல் ஃபோன் இருக்கும் அதுலேயும் ஒரு ரெண்டு மொபைல் ஃபோன் இல்லை மூணு மொபைல் ஃபோன் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு டியூவல் சிம்மாக இருக்கும் ஸோ மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கிறவங்களோட அதிகமாகவே வந்துட்டு சிம் வச்சுருக்கவங்க அதிகமாக இருப்பாங்க சில பேர் பார்த்தா அஞ்சு சிம் கார்டு வரைக்கும் வச்சுருப்பாங்க ரெண்டு சிம்மை வந்து ஒரு நேரத்தில் யூஸ் பண்ணுவாங்க திரும்ப வீட்டுக்கு போனால் ரெண்டு சிம் மாற்றுவாங்க திரும்ப ரொம்ப தேவையான நேரத்தில் டேட்டா இது வேணும் அப்படின்னா இன்னொரு சிம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நான் நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு மொபைல் ஃபோன்ஸை விட அதிகமாகவே சிம் நம்ம வாங்குகிறோம் ஸோ இவங்களோட கணக்கெடுப்பு அதாவது அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மோர் தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி நெட்ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து பழைய கணக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தில் இருந்தது இப்போலாம் வந்துட்டு வி ஹவ் கிராஸ்டு அரௌண்டு ஸோ மெனி மில்லியன்ஸ் அண்டு பில்லியன்ஸ் ரொம்ப தாண்டி போயிட்டோம் நம்ம ஸோ அதோட ஒரிஜினல் ரிப்போர்ட் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் காமிக்கிறேன் ஸோ லாஸ்ட்டாக இந்த வீடியோவில் வரும் உங்களுக்கு ஸோ நிறையா எஸ்எம்எஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் பட் வந்துட்டு ஸோ இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னு வச்சிங்களேன் எஸ்எம்எஸ்லாம் யாருமே பயன்படுத்துகிறதே இல்லை எஸ்எம்எஸ்லாம் வந்துட்டு டெலி சர்வீசஸில் வரும் ஸோ அந்த சர்வீசஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை மூலம் முடிச்சுட்டு நம்ம சர்வீஸ்க்கு உள்ளே போவோம் ஸோ இப்போ நான் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி முப்பது கோடி மக்களில் பார்த்திங்கன்னா எப்படியும் ஒரு தொண்ணூறு கோடி மக்கள் வந்துட்டு எல்லாருமே மொபைல் ஃபோன்ஸோடு தான் இருப்போம் ஸோ அதோடு வந்து சிம் கார்டு பார்த்திங்கன்னா அதில் டியூவல் சிம் சிம் கார்டு யூஸ் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி குரோஸ் டு செவன்ட்டி குரோஸ் மக்கள் இருப்பாங்க ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னு வச்சிங்கன்னா நம்ம மக்கள் தொகையை விட வந்துட்டு சிம் கார்டு வந்துட்டு அட்லீஸ்ட்டு மூணு மடங்கு வந்து கூட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆய்வில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம யாரும் எஸ்எம்எஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை இப்போலாம் நம்ம எல்லாருமே வாட்ஸ்அப்குள்ளே போயிட்டோம் ஸோ நெட்ஒர்க் ஒரு இன்டர்நாவே நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் பின்னாடி நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ கன்ஜாயிண்ட் வீடியோஸாக வரும் லாஸ்ட்டில் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதில் மூணு சர்வீசஸ் இருக்குது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு டெலி சர்வீசஸ் பேரர் சர்வீசஸ் அடுத்தது வந்துட்டு சப்ளிமெண்ட்ரி சர்வீசஸ் ஸோ இந்த டெலி சர்வீசஸில் பார்த்திங்கன்னு வச்சிங்களேன் அதாவது டெலினா டெலிஃபோனு அந்த டெலிஃபோனில் நம்ம என்னென்னலாம் பயன்படுத்துவோம் கால் பண்ணுவோம் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு டெலி சர்வீசஸில் வரும் டெலி சர்வீசஸில் வரும் ஸோ பேரர் சர்வீசஸில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்ன
ஸோ எந்த ஒரு பிஎஸ்சி வரை கம்மிட் பண்ணுறது எந்த எம்எஸ்சி வரை கம்மிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா முடிவும் அங்கே தான் நடந்துகிட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அது வந்து ஒயர்டு அப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிறது ஒயர்லெஸ்ஸு அங்கே இருக்கிறது ஒயர்டு அப்போ இதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு பப்ளிக் லேண்ட் மொபைல் நெட்ஒர்க் ஸோ செவரல் ப்ரொவைடர் செட் அப் மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ் ஃபார் இந்த ஜிஎஸ்எம் ஸ்டாண்டர்ட் வித் இன் ஈச் கண்ட்ரி ஸோ நம்மளுக்குன்னு ஒரு இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம் இத்தனை ஃப்ரீக்குவன்சிலாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம்னு சொல்லி ஒரு ரூல்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா முதல்ல இந்த ரெண்டு நம்ம வைக்கனே பார்த்தாச்சு அடுத்தது வர்றது எம்எஸ்சி அதாவது மொபைல் சுவிச்சிங் சென்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிஎஸ்சியை கம்யூனிட் ப பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இந்த எம்எஸ்சி வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஸோ அடுத்தது வரது லொக்கேஷன் ரிஜிஸ்டர் இதில் ரெண்டு இருக்குது விஸ்டர் லொக்கேஷன் ரிஜிஸ்டர் ஓம் லொக்கேஷன் ரிஜிஸ்டர் ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக அடுத்தது பார்ப்போம் ஸோ இதில் சப் சிஸ்டம்ஸ் நிறையா இருக்குது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆர்எஸ்எஸ் அது ரேடியோ சப் சிஸ்டம் என்எஸ்எஸ் நெட்ஒர்க் அண்ட் சுவிச்சிங் சப் சிஸ்டம் ஓஎஸ்எஸ் ஆப்ரேட்டிங் சப் சிஸ்டம் ஸோ இந்த ஆர்எஸ்எஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் கவர் ஆகும் அப்படின்னா ரேடியோ அஸ்பெக்ட்ஸ் அதாவது ஒயர்லெஸில் கம்யூனிட் பண்ணுற எல்லாமே வந்து இதில் கவர் ஆகும் அதே மாதிரி நெட் என்எஸ்எஸில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா கால் ஃபார்வர்டிங் பண்ணுறது ஆண்ட் ஒர்க் பண்ணுறது சுவிச்சிங் பண்ணுறது எந்த எம்எஸ்சி எந்த பிஎஸ்சி எந்த செல்லில் போகிறது எந்த டவர் சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி எல்லா முடிவும் நடக்கிறது என்எஸ்எஸில் நடக்கும் ஸோ ஓஎஸ்எஸ் அப் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த நெட்ஒர்க் மொத்த பேக் போனுமே வந்து இந்த ஓஎஸ்எஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதாவது ஜிஎஸ்எம்மோட பேக் போனே வந்து இந்த ஓஎஸ்எஸ் தான் ஸோ இதில் என்னென்னலாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து பில்லிங் இருக்குல்ல ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது என்ன சர்வர் நம்ம புதுசாக வைக்கிறது எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து பவர்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இந்த ஓஎஸ்எஸ் தான் பண்ணும் ஸோ இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வர்றது நம்மளுக்கு மொபைல் ஃபோன்ஸு இல்லை பிடிஏன்னு சொல்லுவாங்க அது அப்படின்னா வந்துட்டு பர்சனல் டிஜிட்டல் அசிஸ்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பழைய மொபைல் ஃபோன் கலெக்ஷன்ஸு ஸோ டபுள் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ என்கிட்ட இருந்துச்சு ஒரு காலகட்டத்தில் ஸோ வேறு எந்த மொபைல் ஃபோன்ஸும் என்கிட்ட இந்த எதுவுமே இல்லை ஸோ கீழே இருக்கிறது பிளாக்பெரியா இல்லை என்ன இண்டியான்னு தெரில ஸோ த லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் அப் இன் அப் அண்ட் சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ரைட் ஸோ சிம்பியன் ஓஎஸ் அப்படிங்கிறதுலேயே நிறைய பேர் தெரியாது ஜார் ஃபைல்னால் என்ன நிறைய பேர் தெரியாது அதெல்லாம் தெரியல அப்படின்னா தயவுசெய்து கூகுளில் போய் தேடி பாருங்க ஸோ ரெண்டாவது இங்கே வந்துட்டு ஆன்டனாஸ் அங்கங்கே பார்த்துருப்பீங்க நிறைய இடத்துல வந்துட்டு ஆன்டனா இருக்கும் அது எதுக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு மொபைல் ஃபோனுக்கு வந்து சிக்னல் கிடைக்கிறதுக்காக வந்துட்டு இந்த ஆன்டர்னஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ மொபைல் ஃபோனை வந்து எஸ்ஏஆர் ரேடியேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த ரேடியேஷன் வச்சு தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம சிக்னல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அந்த அலக்கட்டறையெல்லாம் இருக்குல்ல அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு உங்கள் மொபைல் ஃபோன் கொடுக்கறதுக்கு இந்த வாடிக்கால் இந்த இந்த ரேடியேஷன் வந்து தேவைப்படுது ஸோ அதோட லிமிட் தாண்டி போகிறப்போ வந்து ஒரு அந்த மொபைல் ஃபோன் ஹீட் ஆகும் உங்கள் தசையை தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் ஹீட் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி ஆணிச்சு அப்படின்னா வந்து சிக்னல் கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அது மாதிரி ஆகாமல் பார்த்துக்கங்க ஸோ நிறைய இந்த மாதிரி ஆன்டர்னாஸ்லாம் வந்து அங்கங்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ தான் செகண்ட் இன்க்ரீடியன்ட்டு ஸோ மூணாவது இன்க்ரீடியன்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த பேஸ் ஸ்டேஷனு கேபிளிங்கு மைக்ரோவேவ் லிங்க்ஸு ஸோ ஒரு ஜிஎஸ்எம் வந்து நான் செட் பண்ணுறேன் ஒரு ஏர்டெல்லு ஓடாஃபோன் மாதிரி நான் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா முதல்ல அலக்கட்டரை வாங்கணும் கவர்மெண்ட் வந்து டூ ஜியோ த்ரீ ஜியோ ஃபோர் ஜியோ ஃபைவ் ஜியோ ஏதோ ஒரு அலக்கட்டரை நான் வந்து வாங்கிக்குவேன் ஸோ வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷன் செட் பண்ணுவேன் அப்புறம் கேபிளிங் பண்ணுவேன் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் யூஸ் பண்ணி செட் பண்ணுறது ஸோ எல்லாத்துக்கும் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்னால் கஸ்டமரை வந்து உள்ளே கொண்டு வர முடியும் ஸோ அடுத்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லேயே அடுத்த கொஞ்சம் அடுத்த லெவலு சுவிச்சிங்கு டேட்டா பேஸஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு மானிட்டரிங் கட்டாய மானிட்டரிங் பண்ணாமல் எந்த இதுவுமே இருக்காது படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மொபைல் ஃபோன் வந்து எந்த டவர்லேருந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு அதை வந்து நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அதுக்குலாம் வந்துட்டு இந்த மானிட்டரிங்லாம் ஒர்க் ஆகுது டேட்டா பேஸு மேனேஜ்மெண்ட்லாம் வந்து வேறு லெவலு ஸோ இதில் வந்துட்டு ரொம்ப எப்படி சொல்கிற ஒரு பெரிய கா காம்ப்ளெக்ஸான சிஸ்டத்தில் தான் வந்து நம்ம இந்த மொபைல் ஃபோன்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டேட்டா பேஸுங்கிறது அது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எனார்மஸ் டேட்டா பேஸ் நம்மளால் எப்படி சொல
பட்டை வந்துட்டு ரவுண்டாக கொஞ்சம் மாறுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து எதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா பிஎஸ்சி அதாவது பேஸ் ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலோட கம்யூனிகேஷனில் இருக்கும் ஸோ அது வந்துட்டு எம்எஸ்சியோட இருக்கும் மொபைல் சுவிச்சிங் சென்டரோட கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ விஎல்ஆருங்கிறது விசிட்டர் லொக்கேஷன் ரிஜிஸ்டர் ஹெச்எல்ஆருங்கிறது ஓம் லொக்கேஷன் ரிஜிஸ்டர் ஸோ ஜிஎம்சி என்பது என்ன அப்படின்னா கேட்வே ஆஃப் ஃபார் எம்எஸ்சி ஸோ ஃபிக்ஸட் நெட்ஒர்க்காக தான் வந்து பப்ளிக் லேண்ட்லைன்ஸ் ஸோ இதை இன்டெப்த் தான் இன்னும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸஸ் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆர்எஸ்எஸ் அதாவது ரேடியோ சப் சிஸ்டம்னு இருக்குல்ல ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ரவுண்ட் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஒரு பிஎஸ்சிக்கு அண்டர் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது ஸோ ஒரு பிஎஸ்சியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிடிஎஸ் இருக்கும் அதாவது பேஸ் டிரான்ஸ்வர் சிஸ்டம் இருக்கும் ஸோ அந்த பேஸ் டிரான்ஸ்வர் சிஸ்டமோட தான் வந்து மொபைல் ஸ்டேஷன் வந்து கம்யூனிகேட் கம்யூனிகேஷனில் இருக்கும் ஸோ அந்த பிடிஎஸ் கவர் பண்ணுற ஏரியா பேர் தான் வந்து ரேடியோ செல்லும் வாங்க அந்த யூஎம்ங்கிறது இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ அந்த ஒரு சைடு சர்க்கிள் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ்எஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ பேஸ் ஸ்டேஷன் சப் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மொத்த இந்த டவர்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கெலாம் சேர்த்து ஒரு பிஎஸ்எஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மொத்த இது தான் வந்து பிஎஸ்எஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நிறைய இது மாதிரி பிஎஸ்சி வந்து நிறையா இருக்கும் ஸோ அது கூட இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஏஎஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ அது கீழே உள்ள இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஏ இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது அதாவது பிஎஸ்சியும் எம்எஸ்சியும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஏ இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ எம்எஸ்சிங்கிறது இப்போ கேட்க நம்ம சொன்னோம் என்னென்னா வந்துட்டு மொபைல் சுவிச்சிங் சென்டர் ஸோ இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு செல்லேருந்து கால் பண்ணுறீங்க இந்த செல்லில் நீங்கள் கால் பண்ணுறப்ப வந்துட்டு என்ன நடக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு கால் வந்து எம்எஸ்லேருந்து பிளேஸ் ஆகுது பிடிஎஸ்க்கு பிளேஸ் ஆகுது அது வந்து பிஎஸ்சிக்கு போகுது ஸோ அது வந்து ஒரு பிஎஸ்எஸ்க்குள்ளே இருக்குது பிஎஸ்சி அந்த பிஎஸ்சி ஏ இன்டர்ஃபேஸ் மூலிமா வந்து எம்எஸ்சிக்கு போகுது அந்த எம்எஸ்சி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து ஓம் லொக்கேஷன் டிஜிட்டலில் போய் பார்க்கும் இது எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இப்போ வந்து தெலுங்கானாலேயோ இல்லை ஆந்திர பிரதேசில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எம்எஸ்சிலேருந்து அந்த எச்எல்ஆர் போயிட்டு திரும்ப அந்த விஏ அது வந்து விஎல்ஆரோட கம்ப்ளீட் பண்ணும் ஸோ விஎல்ஆருக்கு அது மாறி போ போகும் ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இதோட ஒரு பே பேக்கப் பார்த்தீங்கன்னா இஏஆருக்கு போகும் அதாவது எக்யூப்மெண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டிஜிட்டருக்கு போகும் ஸோ அதே மாதிரி ஓ இன்டர்ஃபேஸ் மூலியமாக வந்துட்டு ஓஎம்சிக்கு போகும் அது ஆப்ரேஷன் அண்டு மெயின்டெனன்ஸ் சென்டர் ஸோ இந்த எம்எஸ்சிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு எம்எஸ்சிக்கு போகுதில்லை ஸோ அதுதான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கால் பண்ணுற மொபைல் ஸ்டேஷன் வந்துட்டு இன்னொரு பிஎஸ்சிக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஒரு எம்எஸ்சிலேருந்து இன்னொரு எம்எஸ்சி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி தான் வந்துட்டு அதால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அதே இது நம்மளுக்கு தேவையான மொபைல் ஸ்டேஷன் வந்துட்டு இன்னொருத்தவங்க நெட்ஒர்க்கில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ஜிஎம்சி தான் வந்துட்டு நம்மளோட காலை வந்துட்டு ஐஎஸ்டிஎனோ இல்லை பிஎஸ்டிஎன் பிடிஎன் மூலிமா வந்துட்டு கால்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணணும் இந்த விஎல்ஆர் ஹெச்எல்ஆர் அப்புறமாட்டி இந்த என்எம்எஸ்சி அதே மாதிரி ஜிஎம்சியை வச்சு தான் வந்துட்டு எவ்வளோ ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஓஎம்சி வந்து முடிவு பண்ணும் ஸோ இந்த ஹெச்எல்ஆர்லேருந்து கம்மி பண்ணுறப்ப இந்த ஆத்தென்டிகேஷன் சென்டர் இருக்குல்ல ஏயூசின்னு சொன்னோம்ல ஸோ அங்கே வந்து செக்யூரிட்டி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்லாம் அங்கே மெயின்டைன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்எஸ்சிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க் இருக்கும் அது ஜிஎம்எஸ்சின்னு அப்படின்னு இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு கேட்வே ஃபார் எம்எஸ்சி ஒரு எம்எஸ்சி கம்யூனிட் பண்ணுது அப்படின்னா வந்துட்டு அது ஐஎஸ்டிஎன் அதாவது இன்டெகிரேட் சர்வீஸ் டிஜிட்டல் நெட்ஒர்க் அல்லது பப்ளிக்லி சுவிச்சுடு டெலிஃபோன் நெட்ஒர்க் மூலியமாக தான் வந்து சிக்னல்ஸ்லாம் வந்து பாஸ் ஆகும் இல்லை பப்ளிக் டேட்டா நெட்ஒர்க் அதாவது பிடிஎன்ஆ ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டல் ஜிஎஸ்எம் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் எடுத்த ஆய்வின்படி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது மில்லியன்ஸ்க்கு மேலே வந்துட்டு யூசர்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து வந்து அவங்க ஒரு படிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்துட்டு நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லியனை வந்து ரீச் ஆகிடும் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆய்வுப்படி இருக்குது ஸோ ஏர்டெல்லில் வந்துட்டு ஓப்பன் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது எத்தனை பேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரில ஸோ நீங்கள் ஏர்டெல்லில் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டினாலும் சரி இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏர்டெல்லில் போய்ட்டு ஓப்பன் நெட்
ஸோ இந்த ஓப்பன் என்றவருக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ ஏர்டெல் மட்டுமே இவ்வளோவுக்கு அளவரிசை வந்து இங்கே ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ எவ்வளோ ரேடியேஷன்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஏரியாவில் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து டூ ஜி கவரேஜ் ஸோ நீங்கள் த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி கவரேஜ் கூட நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு டவர் வைக்கிறதுங்கிறது உண்மையிலே கஷ்டமான ஒரு ப்ராசஸ் தான் இஸ் இ கைண்ட் ஆஃப் டிடியஸ் ப்ராசஸ் பட் வந்துட்டு ஊருக்குள்ளேயே வ வைக்கிறப்போ வந்துட்டு அது பல இதை வந்துட்டு பாதிக்கும் இப்போ இந்த ஏரியாவுக்கு பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது நம்மளும் சமத்துறது மொத்த ஏரியாவுக்குமே ஒன்று தான் இருக்குது இட்ஸ் சரவுண்ட்ஸ் அரௌண்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ரெண்டரை கிலோமீட்டர்லேருந்து மூணு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அதோட ரேடியஸ் இருக்கும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த எக்ஸாம்பிள் ஷேப்லேயே இருக்குது இது ஆக்சுவலாக ஒரு மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஓவல் ஷேப்பில் தான் இருக்குது ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபலஸ் ஃபார் டுடே தேவையில்லாமல் வெளியில் போகிறத தவிர்த்துக்குங்க பை ஃபலஸ்